So the crap, um, probably young, but check check on the crap. Crap, try to come in the Zoom now. They have done it by my sip hat called. I pay long by check two gone. They have a call two like a ID student long by the line. เดี๋ยวจะเริ่มส่งลิงก์ประมาณานาทีที่55นะครับส่งทั้ง PDF ไฟล์คำถามแล้วก็ลิงก์ Google Form นั่นเองเป็นไงบ้างอ่านะครับสำหรับข้อสอบวันนี้นะครับก็เป็น passport test นะครับเป็นข้อสอบเอ่อ MCQ นะฮะ A B C D นี่แหละนะให้เราไปฟิลในข้อสอบก็จะส่ง PDF ไฟล์นะฮะเป็นโจทย์คำถามทั้งหมด50ข้อนะครับแล้วก็เอ่อให้เราตอบคำถามภายในเอ่อสามสิบถึงสี่สิบห้านาทีของวันนี้นะครับอืมจากนั้นเนี่ยสอบเสร็จแล้วนะครับทำเสร็จแล้วเนี่ยให้แคปเจอร์ส่งมาให้อาจารย์นะครับเพื่อคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยเราส่งข้อสอบเรียบร้อยแล้วอืมดัสเซตนะครับคะแนนก็จะถูกโชว์ขึ้นใน Excel นะครับไม่ต้อง worry ขึ้นอยู่แล้วอืมตอนนี้37คนเช็คชื่อเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนิดนึงเดี๋ยวเริ่มทำข้อสอบพร้อมกันประมาณ55นะครับตอนนี้คือฟิลเอ่อ,อครนะฟิลเอ่อ Google Form ไปก่อนก็ได้นะครับอ
อาจารย์คะเราต้องเช็คชื่อใน Google Form ด้วยใช่ไหมคะเช็คชื่อใน Google Form ฟิลช์แม่แม่หมายถึงว่าเช็คชื่อในใน l ล n e นะครับส่วน Google Form เนี่ยจะมีส่วนแรกที่เราไปฟิลก่อนก็ได้เดี๋ยวจะส่งคำถามไปให้นะครับพร้อมแล้วยังงั้นส่งข้อสอบไปเลยดีกว่านะฮะเหมือนเราจะพร้อมเวอร์เวนะฮะอรอไม่ได้ซะด้วยอ่างั้นขอส่งลิงก์ไปให้ก่อนเลยนะครับใครพร้อมทำก็ทำเลยนะครับใครที่เอ่อเช็คชื่อเข้ามาแล้วแสดงว่าพร้อมแล้วแหละวันทีสี่ go เซนไปให้ในกลุ่มแล้วนะครับอ่ะตั้งใจทำก็สอบไปเลยแล้วกันครับเสร็จเมื่อไหร่ก็ส่งมานะฮะอ่ะเดี๋ยวขอมิวก่อนแล้วกัน one two three go อาจารย์ครับขอสอบถามนิดนึงว่าไงเอออ่ต้องใช้อีเมลของมหาลัยไหมครับอาจารย์อีเมลอะไรก็ได้ครับก็คือเบลจีเมลก็ได้ก็หาอะไรก็ได้แล้วแต่ครับผมโอเคครับขอบคุณครับอาจารย์ภาษาคาชื่อที่กรอกหรือฟอร์มต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยชื่อได้หมดครับภาษาไทยได้ภาษาอังกฤษก็ดีครับผมแต่ว่าให้เป็นภาษาอังกฤษดีกว่านะครับเพราะทุกเซกเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะโอเค
ขออนุญาตค่ะให้เวลาสี่สิบห้านาทีใช่ไหมคะฮัลโหลครับให้เวลาถึงเก้าโมงครึ่งครับผมเก้าโมงครึ่งอือฮึขอบคุณมาก
ครที่เสร็จแล้วนะครับสามารถส่งเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้มีประมาณ14ถึง15คนนะครับที่ส่งเข้ามาแล้วนะครับตามนั้นเลยเต็มที่อาจารย์ครับครับผม
ครับเพื่อนอสอรวิทย์หกหนึ่งสามครับอาจารย์ยังเข้ามาทำข้อสอบไม่ได้เลยครับอ๋อ,อเขาเลยไลน์ไม่ได้เหรอหรือว่ายังไงอ่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพื่อนเขาบอกว่าเขายังเข้ามาไม่ได้ครับให้เขาเข้าไปทำอ่า Google Form กับ PDF ไฟล์อยู่ในไลน์นะครับใช่เข้าไปในไลน์เลยได้ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับผม
เป็นยังไงบ้างครับคิดว่าทุกคนน่าจะส่งข้อสอบเข้ามาแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าใครส่งเข้ามาบ้าง94จนถึง144ห้าสิบคนแล้วอ่ะดันนะครับก็อ all right um I hope you guys are uh done for this passport test นะครับก็คะแนนก็ส่งเข้ามาครับเจอเข้ามาได้เลยนะใครที่เสร็จแล้วพิมพ์หนึ่งเข้ามานิดนึงครับจะได้เช็คหน่อยเดี๋ยวเราไปเบรกนิดนึงก่อนไปฟัง listening นะครับหรือว่าฟังเลยจะได้จบไวๆเดี๋ยวเราไปฟัง listening ก่อนนิดนึงนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวให้ฟังสอต่อ solo เลยตัวนี้เนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับ midterm นะฮะให้เราฝึกฟังแล้วกัน one two three go Part one: Directions. In part one of the test, you will be shown six photographs and hear four statements about each photograph. The statements will be marked A, B, C, and D. All statements will be spoken only once and not written down. For each photograph, choose the statement that accurately describes what can be seen in the photograph. Look at a sample photograph. Listen to the four statements. A. The ship is very modern. B. Passengers are boarding the ship. C. Palm trees are planted along the waterfront. D. People are having a party on a boat. Statement C. Palm trees are planted along the waterfront. Is the most accurate description of what can be seen in the photograph. Therefore, you should mark your answer choice C. This part will now start with question one. Select your answers as you listen. Number one, look at the picture marked number one in your test book. A. He's picking up a bag. B. He's cycling on a road. C. He's climbing some rocks. D. He's wearing a jacket. Number two. Look at the picture marked number two in your test book. A. They're seated in a waiting area. B. They're placing books on a table. C. One of the women is moving a chair. D. One of the women is watering a plant. Number three, look at the picture marked number three in your test book. A. A man is pushing a shopping cart. B. A man is paying for some groceries. C. Some merchandise is arranged on shelves. D. Some baskets are lined up on the floor. Number four. Look at the picture marked number four in your test book. A. A woman's working at a laptop computer. B. A woman's drinking from a bottle. C. A woman's stacking some furniture. D. A woman's putting items in a backpack. Number five. Look at the picture marked number five in your test book. A. A stage has been set up indoors. B. Some people are watching a performance. C. People are waiting in line for tickets. D. A concert hall is unoccupied. Number six. Look at the picture marked number six in your test book. A. Some pedestrians are crossing at an intersection. B. Tree branches are being cleared off a walkway. C. 
Some vehicles are facing a low wall. D. A car is exiting a parking garage. Part two. Directions. In part two of the test, you will listen to 25 questions, each followed by three potential responses. The responses will be marked A, B and C. All questions and responses will be spoken only once and not written down. For each question, choose the response that accurately answers it. This part will now start with question 7. Select your answers as you listen. Number seven. Why did the flight from Hong Kong arrive so late? A. No, it's a direct flight. B. Probably because of the weather. C. I've been there recently. Number eight. Where did you leave the blue folder? A. She leaves at noon. B. On your desk. C. I folded the brochures. Number nine. Who's in charge of scheduling employees' work shifts? A. From nine to five. B. Several vacation days. C. The factory supervisor. Number ten. Would you like juice or water? A. Water the plants every day. B. I'm not very thirsty right now. C. 24 bottles in a case. Number 11. Don't we need a password to log on to the computer? A. We don't have a logo. B. Yes, but I can't remember it. C. He's in the computer lab. Number 12. Which of these paint colors would look best in the hallway? A. My preference is the yellow. B. No, it's just down the hall. C. I didn't see what she looked like. Number 13. Why did we order the cleaning supplies from a different company? A. Until Tuesday. B. Through the catalog. C. The prices were much cheaper. Number 14. How can we make the project deadline? A. We'll have to work extra hours. B. Can you turn on the projector? C. The meeting went too long. Number 15. Could you help me find my sunglasses? A. Where did you have them last? B. A few more drinking glasses. C. The rainy season begins next month. Number 16. I think I have this meeting room reserved. A. When did they take place? B. I'm so sorry. I'll be out in a minute. C. A hotel in the city center. Number 17. When was the sculpture gallery added to the Iverson Museum? A. A substantial amount of money. B. Four or five years ago, C, a local artist. Number 18. Aren't you traveling to China at the end of this month? A. Two window seats. B. The travel agency. C. No, not until next November. Number 19. Will Mr. Lu pick up his order or should we deliver it? A. He picked it up this morning. B. 
That's all right. I don't want any. C. A floral arrangement. Number 20. You can reschedule the event, can't you? A. Don't forget to sign up. B. The invitations have already been sent out. C. I attended that meeting. Number 21. Do you need help getting that box down from the top shelf? A. I'll just use a ladder. B. The shipping was free. C. His office is upstairs. Number 22. Who's the new public relations manager? A. On the third floor. B. A pool of five applicants. C. Someone from the London branch. Number 23. You said the financial report would be done this week, didn't you? A. No, he didn't pay for it. B. The keys are in the supply drawer. C. I did, but there's been a delay. Number 24. What time does your bus come? A. I'm walking today. B. A one-way ticket. C. It's on 34th Street. Number 25. Why don't you ask some of the interns to help you with the project? A. A graph showing sales projections. B. I did enjoy the internship. C. I hadn't thought of that. Number 26. What floor is Taffer Technologies on? A. There's a building directory behind you. B. It's mostly industrial machine parts. C. Yes, that's where we're located. Number 27. Are there any openings on your company's design team? A. The new design is very popular. B. We're open until 7 o'clock. C. You're welcome to fill out an application. Number 28. How did you get the extra discount coupons? A. I signed up for them online. B. Usually 15% off. C. No, the mail hasn't arrived. Number 29. There has to be a faster way to drive to the warehouse. A. A driver's license. B. Sorry, I don't know any other routes. C. They'll be away for a few days. Number 30. Where is the lecture being held? A. Next week works for me. B. A well-known economist. C. Oh, I didn't think you could make it. Number 31. Have the results of the product testing come in yet? A. Another focus group. B. They weren't what we expected. C. To reschedule a launch date. Part 3. Directions. In Part 3 of the test, you will listen to 13 conversations. Every conversation will be followed by three questions about it. Each question will have four answer choices, marked A, B, C and D. Each conversation will be spoken only once and not written out. For each question, Choose the answer choice that accurately answers it. Questions 32 through 34 refer to the following conversation. Good afternoon. I'm Robert Merrill. I have an appointment for a checkup with Dr. Sanchez at 1 p.m. Yes, 
I see your name on the list. Unfortunately, the doctor is running about 20 minutes behind schedule. In that case, I'd better call my office to let them know I'll get back later than expected. Of course. But could you go down to the cafeteria on the first floor to do that? We'd rather that you didn't make phone calls here in the waiting room. Number 32. Where most likely are the speakers? Number 33. What problem does the woman mention? Number 34. What does the woman request that the man do? Questions 35 through 37 refer to the following conversation. Hi, my name is Sandra Browning, and I recently applied for a credit card with you. I still haven't heard whether I've been approved for the card, though. I'm sorry, Ms. Browning. Let me check our records. Do you remember when you submitted the application? Um, I don't remember the exact day, but it was about a month ago. I sent it by mail. Hmm. Unfortunately, it looks like we never received your application, but we can complete the application over the phone. I can put your information directly into the computer so it will be processed right away. Number 35. What is the woman trying to get? Number 36. What has caused a problem? Number 37. What does the man offer to do? Questions 38 through 40 refer to the following conversation. Hi, Lisa. I just got an email that our clients from Singapore are attending a conference in New York at the end of the month. They were wondering if they could visit our offices since they'll already be in the area. Oh, this will be a good opportunity to show them the new mobile phone app we're designing for them. Do you think the design team can finish it in time? I think so, but I'd better tell the design team right away that we're moving up their deadline so it's ready in time for the client visit. They thought they'd have more time to complete the work. Number 38. What are the speakers mainly discussing? Number 39. What does the woman suggest doing? Number 40. What does the man say he will do? Questions 41 through 43 refer to the following conversation. Hi, I'm looking to buy another delivery vehicle for my catering business, one that will keep the food hot or cold. You've come to the right place. We have a lot of vehicles that'll suit your needs, and they all include heating and refrigeration compartments. Great, but my catering orders are usually quite small, so I don't need anything too big. Our Series 10 trucks are quite compact. There are a few in the parking lot. Why don't you take one out for a drive? Number 41. What is the purpose of the man's visit? Number 42. What is the man's job? Number 43. What does the woman suggest the man do? Questions 44 through 46 refer to the following conversation with three speakers. This has been a productive meeting. Thank you both for coming to discuss the Oakland Building Project. Yes, Frederick's done a terrific job with the project so far, 
and I'm really looking forward to taking over from here. Frederick, is there anything else Michelle needs to know? Just one more thing. The client wants all communication in writing, so make sure you send emails confirming anything you discuss over the phone or in person. Got it. So, Frederick, I hear you'll be working overseas. Yeah, my next building project is in Cape Town, which is exciting since I've never been to South Africa before. Number 44. What are the speakers discussing? Number 45. What does Frederick advise the woman to do? Number 46. What does Frederick say he is excited about? Questions 47 through 49 refer to the following conversation. Welcome to Lehman Law Offices. How can I help you? I'm with Hanover Express Shipping and I have a package here for Mr. Dennis Lehman. Is he available to sign this form? I can sign it for him if that's all right. Sorry, this package must be signed for by Mr. Lehman himself. Well, Mr. Lehman's in a meeting with clients right now. OK, I'll stop by later. Number 47. Who most likely is the woman? Number 48. Why is the man visiting the office? Number 49. What does the woman imply when she says, Mr. Lehman's in a meeting with clients right now. Questions 50 through 52 refer to the following conversation. Hi, Eunice. I called to get seats for the play we wanted to take our colleagues from Paris to, but there weren't any tickets left. Do you have any other ideas for activities? Oh, that's too bad. Well, the weather is supposed to be really nice this weekend. How about taking them out to dinner at Harbourview Restaurant? It's on a cruise ship on the riverfront, and I've taken people there before. I've heard of that ship, and the view of the city from the river is supposed to be spectacular. Would you mind finding out how much the dinner cruise would cost? Number 50. What problem does the man mention? Number 51. What does the woman suggest offering their colleagues? Number 52. What does the man ask the woman to do? Questions 53 through 55 refer to the following conversation with three speakers. The last item on the agenda is next year's office renovations. The renovations will be pretty substantial, so we won't be able to hold client meetings here during that time. Does anyone have any suggestions? Yuko and I were discussing this earlier, and she mentioned an advertisement she saw in this morning's newspaper. What did it say again, Yuko? Well, it looks like there's a place not very far from here called Open Venue Solutions. They own the building and they rent out meeting rooms. I think this would work for us. OK, can you go there this afternoon and take a look around? Sure, I'll do that. Number 53. According to the man, what will happen next year? Number 54. What does Yuko suggest? Number 55. What does Yuko agree to do? Questions 56 through 58 refer to the following conversation. 
Sumi, is everything ready for our intern's first day on Monday? Yes. Their office space is set up, and I just put together their information packets. And did you remember to ask some staff if they can come in early on Monday to greet the interns as they arrive? Oh, thanks for reminding me. I'm sure I'll be able to find a few people willing to do that. But how will the interns know who the volunteers are? Why don't you give volunteers a T-shirt with the company logo? We have some available. They're left from the ones we ordered for our last trade show. I'll go get them for you now. Number 56. What will happen on Monday? Number 57. What did the woman forget to do? Number 58. What does the man say is available? Questions 59 through 61 refer to the following conversation. Ansel, how did this morning's marketing meeting go? You were going to ask for help with our department's workload, right? Yes. The company director agreed to increase our marketing department's budget by $200,000. That's a big increase from last year. Do you know how that money will be used? Well, the department managers already agreed that most of the money will go towards hiring two new staff members. Having another artist and a digital advertising specialist would really help us deal with our workload. Number 59. What department do the speakers work in? Number 60. Why does the woman say... That's a big increase from last year. Number 61. According to the man, what do the department managers plan to do? Questions 62 through 64 refer to the following conversation and packing slip. I can help the next customer. Hi, I moved house recently and I broke several dishes in the process. I ordered replacements online from your store. They were delivered yesterday, but the problem is only three soup bowls were included instead of six. I'm sorry about that. Can I see your packing slip? Yes, here it is. Hmm. Unfortunately, this dish pattern's being discontinued. You got our last three bowls with that pattern. So what I can do is give you a refund for the total cost of the bowls, and you can keep the three you received for free. Thanks. I appreciate that. Number 62. What does the woman say happened when she moved? Number 63. Why does the woman need assistance? Number 64. Look at the graphic. How much money will the woman be refunded? Questions 65 through 67 refer to the following conversation and flight schedule. I just checked the airline's website. James Kim won't be arriving on time. Yeah, I heard a lot of the flights were delayed because of a storm. Well, I guess we can leave to pick him up later then. Actually, I heard that the traffic is horrible today, so let's just leave now or else we might end up being late. Oh, okay. And if we have enough time before he arrives, we can eat lunch at the airport. Number 65. Look at the graphic. Which city is James Kim traveling from? Number 66. According to the man, why should the speakers leave now?
Number 67. What does the woman suggest doing while they wait? Questions 68 through 70 refer to the following conversation and chart. Hi, I'm looking for an internet provider, so I thought I'd stop by to find out about your service plans. Certainly. We offer the best prices in the area. As you can see from this chart, the longer your contract is, the lower the monthly cost. But what if I have to cancel the contract before it ends? Well, we do charge an extra fee for that. Um... I'm being transferred overseas in about a year, so I don't want the two-year plan, but I do want the lowest possible price. Okay, then the one-year plan would be the best. Would you like to sign the contract now? Sure, let's do that. Number 68. According to the woman, when is an extra fee charged? Number 69. What does the man say he will do next year? Number 70. Look at the graphic. How much has the man agreed to pay per month? Part 4. Directions. In part four of the test, you will listen to 10 talks. Every talk will be followed by three questions about it. Each question will have four answer choices, marked A, B, C, and D. Each talk will be spoken only once and not written out. For each question, choose the answer choice that accurately answers it. Questions 71 through 73 refer to the following talk. Hello and welcome to the Healthy Ways exhibition here in San Antonio. My name is Hiroki and I work at Cambria Technologies. Today I'd like to show you a new personal fitness tracking device my company just released. What makes our device unique is not its many features. It actually has all the same features as the other fitness trackers. What sets ours apart is its price. It's the least expensive device available. And by participating in today's session, you'll get one to keep at no cost to you. All you'll have to do is fill out a survey about your exercise habits. Number 71. What product is being discussed? Number 72. How does the product differ from competitors' products? Number 73. How can listeners get the product for free? Questions 74 through 76 refer to the following talk. So, now that you've all had a chance to see the museum's collection of abstract paintings, I'd like you to come out into the garden with me, where our collection of 18th century sculptures is on display. This collection was generously donated to us by art collector Emily Wellman two months ago. I'll tell you about two sculptures in particular. Also, if you're interested in the collection more generally, I would highly recommend the short documentary about the collection, which is showing in the theatre near the exit on the other side of the garden. Number 74. Where is the talk taking place? Number 75. According to the speaker, what has Emily Wellman recently done? Number 76. What does the speaker recommend that the listeners do? Questions 77 through 79 refer to the following telephone message. Hi, Mailing. This is Lee Sanders calling from Rose Avenue Properties. 
It was great meeting you on Monday, and I hope you're still considering renting the two-bedroom apartment I showed you. You also asked about parking in the garage next door, and I wanted to get back to you to let you know that there are a few spaces available. Anyway, this is a very popular building, so let me know what you want to do. That way, I can prepare all the necessary paperwork for the lease. Number 77. What did the speaker do on Monday? Number 78. What does the speaker say about a parking garage? Number 79. Why does the speaker say, This is a very popular building. Questions 80 through 82 refer to the following excerpt from a meeting. Okay, everyone, I have one final reminder before we end this meeting. Since all of the cashiers are present, I want to remind you of an important step in customer transactions here at GL Supermarket. As you know, many of our customers are part of our membership program, which means that they receive 5% off their purchase when you swipe their membership card. Please remember that it is our responsibility to ask customers for their membership card when scanning their groceries. If a customer doesn't have a membership card, make sure to mention that applications are available at the customer service desk. Number 80. Who most likely are the listeners? Number 81. What is the purpose of the talk? Number 82. What is available at the customer service desk? Questions 83 through 85 refer to the following broadcast. Good morning, SKL Radio listeners, and welcome to the Madison Business Show. Today, I'll be speaking to professional career counselor, Tara Goldberg. Over this next hour, Ms. Goldberg will outline strategies for finding a profession that matches your skills, interests, and personality. During the last part of the program, she'd like to hear from listeners, so we encourage you to call in when we open up our lines and let us know what you think. Well, let me start off by saying welcome, Ms. Goldberg. From what I understand, you're publishing a book about this topic, which will be out in print next month. Number 83. What is Ms. Goldberg's area of expertise? Number 84. What are listeners encouraged to do? Number 85. What does the speaker say will happen next month? Questions 86 through 88 refer to the following telephone message. Hey Deepak, it's Donna. I'm looking over your design for the magazine advertisement for Langford Restaurant, and I wanted to give you my thoughts. It isn't what I was expecting. Langford Restaurant has always preferred very traditional advertisements, and this one that you made is quite modern. I'm sorry I didn't mention the client's preference before. I know this is your first time working with them. You know, why don't you ask Adam to help you out? He's worked with Langford Restaurant in the past. Thanks, Deepak. I'll talk to you later. Number 86. What industry does the speaker work in? Number 87. Why does the speaker say, It isn't what I was expecting. Number 88. 
What does the speaker suggest the listener do? Questions 89 through 91 refer to the following talk. I'd like to take a minute to discuss the company guidelines for travel. I understand that many of you are planning to attend next month's conference in Scotland and need to book airline tickets soon. Before you make a reservation, please send the flight information to Vadim, our business manager. He will review it and notify you if the price of the flight is approved. After that, you may book your tickets. Remember that you will have to pay for your own meals while you're there, but you'll receive a reimbursement within two to three weeks of your return. Number 89. What is the speaker mainly discussing? Number 90. Why are the listeners told to contact Vadim? Number 91. According to the speaker, what will the company do at a later time? Questions 92 through 94 refer to the following excerpt from a meeting. Thanks for coming to this department head meeting. Today our focus is budgeting. Our new video game is coming along, but once again, the release date's been pushed back. This means a lot of our resources will be tied up until this project is completed, but who knows when that will be. For now, we need to cut costs in other places. So I'd like each of you to identify areas in your department where you can make budget cuts. I'm ready to set aside time to work with you individually to review your departmental budgets. Let me know when you have time to do this. Number 92. What does the speaker imply when she says, Who knows when that will be? Number 93. What is the topic of the meeting? Number 94. What does the speaker say she will set aside time to do? Questions 95 through 97 refer to the following telephone message and coupon. Hi, it's Maria, and I'm calling with some information about the party that we're organizing for Nadia's retirement. Now, um... You and I decided that the party would be on August 5th, and I'm really glad to hear that 40 people from the office are coming. But unfortunately, it looks like we can't use the coupon from Dinner Delights after all. We might want to make a reservation someplace else. Also, Mark agreed to play Nadia's favorite song on his guitar during the party. Do you think you could make photocopies of the lyrics so that everyone can sing along? Number 95. Why is an event being held? Number 96. Look at the graphic. Why is the speaker unable to use the coupon for the event? Number 97. What does the speaker ask the listener to do? Questions 98 through 100 refer to the following instructions and flowchart. First, some great news to start the meeting. Thanks to this team's excellent product designs, our line of Ruby Star appliances outsold all competing appliances on the market last quarter. Well done. Now, I want to discuss our revised product development process. As you can see from this flowchart, we've added a step between create a design and build a model. This new step means you'll need approval from the executive board before creating your prototype. 
Lately, there's been some concern about the amount of time being spent on prototypes that never actually become products. This new process will help our team become more productive and use time more efficiently. Number 98. What does the speaker say about the company's Ruby Star appliances? Number 99. Look at the graphic. According to the speaker, which step was recently added? Number 100. What concern does the speaker mention? This is the end of the listening test. Turn to part five in your test. Okay, Nick. Let me break on the ground. ลองไปเบรกกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับขอสักกี่นาทีดีสิบนาทีพอตอนนี้สัก45ก็ได้ครับอ่า45เจอกันครับผมขออนุญาตค่ะอาจารย์อาจารย์คะคือว่าอาทิตย์หน้าสอบเหมือนเดิมใช่ไหมคะเวลาเดิมอาจารย์คะ
ม้แครับใครยังอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวเรารีบเรียนดีกว่านะจะได้เลิกไหวๆนะครับ11โมงครึ่ง11โมง15น่าจะไม่อยู่กันละโอเค alright so for the first question here ใครที่สามารถทำข้อสอบได้เนี่ยก็พิมพ์คำตอบได้เลยนะครับหมายครับข้อนหนึ่งนะครับถามว่า however please assure your details are never share อือฮะ never share ยังไง with marketing firms is that right แล้วก็เขียนต่อไปอีกนิดหนึ่งว่ายังไงฮะ Please blah 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 a copy of the privacy policy for your records อ่าตัวนี้จะเป็น passport test นั่นเองนะฮะ Q2 ก็เรียนเรียน Part 5เนี่ยจะเรียนทั้งทั้งเทอมเลยนะครับ Effect อย่างรวดเร็วนะครับเฉลยคำตอบเลยแล้วกันนะครับเราเราไปไล่ทวนเองนะอืม Effect ตัวนี้ไม่ได้เราต้องการ verb cross a s s u r e ทำให้มั่นใจติ๊กถูกนะครับ concern concern ไม่ได้เหมือนกันว่าความหมายเป็นลบถูกไหมครับ retain ก็ความหมายเป็นลบ cross c cross d คำตอบไปที่ b บ่อยครับทุกคนพิมพ์ b เข้ามานิดนึง b เลยใครอยากปิดคลาสนะฮะอยากเลิกไวๆพิมพ์ b เข้ามา b ครบนะครับจำให้ได้นะ passport passport ง่ายๆไม่มีอะไรมาก I just want to outline for you the primary duty that will be something of you. Why I am out of out of idea the office a required, qualified, acquired, exempted. สังเกตว่าเติมอีดีหมดเลยนะครับแสดงว่าเราต้องการ past participle หรือ verb ช่องที่3นั่นเองนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องดูก็คือว่า primary duty เป็น responsibility เป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับความหมายที่เราต้องการคือ necessary หรือว่าจำเป็นนั่นเอง require แปลว่าจำเป็นติ๊กถูก qualify เหมาะสม acquire ได้มา exempt ยกเว้นคำตอบก็เลยลงไปที่ a a พิมพ์ a ครับอย่างรวดเร็วเลยครับอ่าไม่ต้องรอละนะฮะฟังคำตอบปุ๊บพิมพ์เข้ามาเลย This is the only way we have keeping account for each employee's hour. Keeping something, นะครับแล้วก็มีคำว่า account. เห็นของเราคือคำว่า account now. ก่อนหน้านาต้องเป็น adjective ให้มานะครับ Right, accurate, authentic. ร้านเพื่อนเป็น adjective หมดเลย Account ตัวนี้แปลว่าบัญชีหรือว่าความรับผิดชอบนะครับ This is the only way we can keep. Right account, accurate account, authentic account, or a rampant account. Rampant มีหน้าได้ความหมายเป็นลบนะครับ Cross, authentic เราจะใช้กับความจริงใช่ไหมฮะ Cross หรือ AB. ดู level ของคำศัพท์นิดหนึ่งครับถ้าเราบอกว่า right the right one, the right person, the right thing ถูกไหมครับควรจะเป็นเพลนเพลนมากกว่าแต่ตัวนี้ดูทรงใหญ่ดูเบอร์แบบ account เพราะฉะนั้นคำตอบลงไปที่ accurate อ่าพิมพ์ B มาครับนะเริ่มมีคน get ละ happy w o r l d however you made a great something นะครับ you made a great something อะไรดี on our hiring committee they encourage you to apply to our fast paced facility again Once you have gained more managerial experience, you made a great something. ความหมายของเราก็คือว่าต้องการ positive เนี่ย great something, great expression. ใช่ไหม Expression แปลว่าความรู้สึก Implication ก็คือความในนะครับไม่จริงอ่าไม่ไม่ตรงความใน Expectation ก็คือความคาดหวังหรือเปล่า Hiring committee. Impression. สมมติเราไปสัมภาษณ์งานนะครับแต่งตัวสวย First impression, great impression. คำตอบลงไปที
ดีดอกอะไรฮะอ่ะพิมพ์ดีมาเลยไปที่ห้านะครับ congratulations you are the lucky winner of a gift factories blah 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 monthly draw สังเกตครับนะครับ monthly draw เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำนะฮะสมมติว่าแบบถูกหวยนะหวยหนึ่งสองสามสี่ let's say average ได้ไหมไม่น่าได้ habitual ก็ไม่ได้การนี้เป็นการขยายพฤติกรรมนะครับ habitual personality regular ชัดสุดนะครับคำตอบลงไปที่4แล้วแหละนะครับพิมพ์4เข้ามาเลย standard ไม่ได้นะ standard ใช้กับ suit หรือว่า hotel พวกนี้ without your continual patronage our company cannot survive against other companies in today blah 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 online environment Today something online environment. ตัวนี้เป็น hint นะครับ Online environment, competitive online environment, conflict online environment, compulsive online environment. แล้วก็จบด้วย advanced online environment. คำตอบลงไปที่ A ครับ competitive นะโลกไปไหนและตามให้ทันเป็นพอนะครับเพราะฉะนั้นตอบ A ครับผม competitive online environment. Move อย่างรวดเร็วครับ online. This memo is to remove, is to remind our employees to the staff training day, this coming Wednesday, April 10. I cannot blah blah blah. How to important this quarterly event it uh, is to all of us. I cannot something important it is. ตัวนี้มีความหมายคำว่า realize. เราต้องไปไล่เช็คนะครับว่าความหมายคำไหนที่ตรงกับ realize. Deepen แปลว่าลึกลงไป Exert กระตุ้นนะครับ Accept ยอมรับ stress แปลว่าเน้น realize นั่นเองคำตอบก็เลยลงชัดๆครับผม D ดอกพิมพ์ดีให้ครบเลยครับ D เข้ามาเลย effective immediately all personnel are required to wear to fill company uniform whenever they are on duty effectively immediately แปลว่าเฮ้ยใช้ได้แล้วนะ all something personnel เป็นคนครับผมฉะนั้น personnel เนี่ยตัว adjective ตัวนี้ต้องขยายคน Delivery personnel, transmission, transmission ใช้กับ COVID, transmission the spread. พวกนี้ถูกไหมครับ Cross, discharge ใช้กับสิ่งของ Cross, consignment. ตัวนี้ใช้กับสิ่งของเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคำตอบลงไปที่ A ครับพิมพ์ A เข้ามาเลยครับไม่ต้องลุ้นแล้ว A เข้ามาเลย A A move ครับ2 Q สุดท้าย These new products are being put into to protect you. Our employees and our customer put into into ตัวนี้เป็น preposition ต้องการ now ครับไปหา now ดีกว่า affect เป็น verb cross infect เป็น verb cross defect defective defect เป็น verb cross affect เป็น now ครับอ่ะเหลือข้อเดียวทำไงดีพิมพ์ดีเข้ามาครับดีให้ครบเลยสุดท้ายท้ายสุดครับข้อสิบของเรา in addition you have been blah 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 select To receive an upgrade to our premium membership package, free of charge, you have been selected. Passive form, passive form. นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยต้องเป็น adverb ขยาย selected. นะครับไล่เช็ค conveniently selected, selected, exceptionally selected, originally selected, like a randomly selected. เหมือนเราถูกหวยครับ random นะฮะถูกเลือกของขวัญถูกเลือกถูกไหมครับ let's say ตอบ D ดอกพิมพ์ดีมาเลยครับคลีนะพาสปอร์ตนะฮะ before final ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดิจิทัลพาสปอร์ตคะแนนค่อนข้างดีกับทุกคนนะวันนี้อ่าเพราะฉะนั้นจะเห็นชัดว่าเราไปทวนมานะครับก็ happy งแฮปปี้นะครับหน้าที่ของเราก็คือไปไล่ทวนหนึ่งสอง1นสามหนึ่งสองหนึ่งสองพวกนี้นะครับส่วน Uh, text completion จะให้ไกด์ไลน์เฉยนะครับเนื่องจากว่าส่งเฉลยไปให้แล้ววิธีการทำข้อสอบ text completion นะครับคือ1ให้เราอ่านคร่าวๆก่อนโดยใช้เทคนิค skim scan นะครับหลักการสำคัญคืออ่านหัวไปนิดนึงเพื่อดึง main idea นะครับหรือว่าอ่าน paragraph ที่1และ paragraph ที่2ให้เข้าใจนะครับจากนั้นพออ่านได้แล้วเนี่ย detect ก่อน trend ว่าเป็น positive negative หรือว่า neutral นะครับแล้วเราไปหา blank blank หนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมีอยู่2แพทเทิร์นนะครับ1เรื่องกราฟมากับสตรัคเจอร์ให้เราดูหน้าดูหลังแล้วก็ดูความหมายของคําศัพท์ส่วนตัวที่2จะเป็นในเรื่องของคําศัพท์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเช็คดีๆนะครับคำศัพท์ที่ให้มาเนี่ยมีนิ่งถึงอะไรนะ
เห็นไหมลองไปไล่เช็คดูนะครับให้เฉลยไปหมดแล้วนะครับก็ลองไล่ชวนดูอย่างรวดเร็วครับเราต้องการปิดไวๆครับไปทำวอลคับดีกว่ามาครับวันนี้นะครับยากเวอร์นะครับขอให้ทุกคนหาซินนิมคนละสองคำนะครับบังคับชำนิดหนึ่งนะฮะเพราะเป็นคิวสุดท้ายละ simultaneously what is that penetration embodies forensically severity severity insecure implantation hospitality ominously e x p e n d i t u r อ่ะทุกคนครับใครพร้อมแล้วนะครับเราไปชอบเลขของตัวเองเลย one two three go one เดี๋ยวภายในวันศุกร์นี้จะแจ้งวันสอบมิดเทอมนะก็จะน่าจะสอบวันเดียวกันแต่ต้องเช็คตารางทุกคนก่อนอ่าเสียดายมากเราจะมีการสอบวันพระหัสเช้าบ่ายใครไม่ว่างเช้าไปสอบบ่ายใครไม่ว่างบ่ายไปสอบเช้านะครับทุกเซตเลยนะอืมสองเคจบพิมพ์ได้เลยนะครับวันนี้ขอวอลเลนเทียสักคนหนึ่งนะครับเซฟแชทแคปเจอร์หรือว่าทำยังไงก็ได้ให้ได้มาซึ่งคำศัพท์นะครับแล้วก็ไปโพสต์ในไลน์กลุ่มมาฮะขอนับก่อนนะครับทุกคนรวดเร็วทันใจ One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. สามสิบคนผ่านไป One, two, three. สามสิบสามคนผ่านเข้ามาแล้วนะครับสามสิบห้าคนจากห้าสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะยังรอได้อยู่นะครับสักหนึ่งนาทีน่าจะสมควร40คนผ่านเข้ามาละอ่ะไม่เป็นไรครับดันนะดัน for ดันดัน for um seven point one ฮะเฮ้ยเด็กหนึ่งอันนี้คือหน้าเปลี่ยนแล้วเหรอหนึ่งสองเมื่อกี้คือสองแปดจุดสองใช่ไหมแสดงว่าไอเอ็นน่าผิดงั้นเราหน้าเอาหาหน้านี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคน Sorry, um, inaccurated manipulation on intelligence, mediocre, molecularly incumbent, uh huh, as s o u r c e s right, reluctance, noticeable, r i g h t got to be paralyzed. One, two, three, go. Oh, we have no talk. I need my life. โคคะข้อเจ็นี้ที่มันแอดโซที่เป็นแบบว่าจูโจมอะไรอย่างนี้ปะคะใช่ใช่ครับน่าจะพิมพ์ผิดเนาะโอเคแอดโซที่แปลว่าจูโจงนะครับอืมสับขาวนั่นเองเป็นไงบ้างหน้านี้ลองไลค์เช็คทุกคนพยายามพิมพ์ขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ขอคนแคปเจอร์กับเก็บเซฟแชทวอชเอเวอร์ได้เลยนะครับ
เอ่อมิดเทอมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟินแลนซ์วันภายในวันศุกร์นี้นะครับเดี๋ยวถามทุกเซกต่อนะครับแต่ว่าอยากให้ได้แค่วันเดียวนะครับเป็นเช้ากับบ่ายนั่นเองใครที่สะดวกเช้าก็มาสอบเช้านะครับเก้าโมงถึงเที่ยงใครที่สะดวกบ่ายก็บ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงครึ่งครับผมบ่ายโมงครึ่งสี่โมงครึ่งนะสามสิบห้าคนพิมพ์เข้ามาแล้วดันเข้าไปเลยนะดันดันดันอ่าแน่นี้เลยครับแปดจุดสามครับทุกคนครับ a s o l t a t i o n initially required satisfactory relationship deterrence proximity vandalism outrageous probability that's it มาเลยนะครับเอ่อขอเช็คก่อนนะครับคือสุดท้ายละ one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen Fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Sixty people came. Come on, now. Sixty-one people. Good, right? Happy, 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 happy Break off negotiations. Cease trading. Share a meeting. Share the do. Share a meeting. Come to the point. Dismiss an offer. Let go. Draw a conclusion. นะครับเป็นศัพท์ business contact มาเลยนะครับรับผิดชอบเลขของเราแล้วก็แต่งมาเลยนะครับใครที่แต่งเสร็จแล้วเนี่ยอนุญาตให้ออกจาก zoom ครับไปอ่านหนังสือนะครับไปอ่านทบทงทบทวนมิตรทงมิตรเทอม whatever นะครับมีคำถามถามได้นะครับสำหรับข้อสอบมิดเทอมนะครับ listening สี่พาร์ทที่เราฟังกันนะครับหลายๆวิคที่ผ่านมานะหนึ่งร้อยข้อนะครับตีเป็นคะแนนก็คือ490คะแนนนะครับก็คือข้อละหคะแนนส่วน reading นะครับจะเป็นพาร์ทหทั้งหมด text compression เพราะฉะนั้นให้เวลากับการทบทวนนิดนึงแล้วก็เราก็ทำข้อสอบเต็มที่เลยนะครับอ,อาจารย์จะให้เวลาสอบทั้งหมดประมาณหลังสอบ listening เสร็จปุ๊บให้เราสอบ reading เลยนะครับนะครับส่งได้ภายในห้านาทีสุดท้ายนะครับสมมุติว่าสอบเช้าก็คือส่งก่อนเที่ยงสอบบ่ายก็ส่งก่อนสี่โมงครึ่งครับผมสอบวันเดียวกันนะครับก็คือว่าสอบวันพระหัสนะอ่าลองไปดิวดูว่าแบบใครติดตรงไหนก็ทักไลน์มาได้นะครับแต่ว่าสอบเช้าพระหัสกับบ่ายพระหัสนะครับทุกเซตที่จานุดสอบ
พิมพ์ขึ้นมาได้เลยนะครับใครที่พิมพ์แล้วอนุญาตให้ออกจากซูมได้เลยค่ะครับผมตอนสอบคือแล้วแต่คนที่จะสะดวกเข้ามาสอบเลยเหรอคะจริงๆแ,แล้วอาจารย์เปิดสอบนานหรอปกติเราจะเปิดสอบวันเเอ่อในคลาสของเราก็คือวันพฤหัสเช้าเราติดไหมครับเสร็จเราตอนนี้ไม่ติดนะคะโอเคแต่ว่าบางเสร็จเขาอาจจะมีสอบวิชาอื่นนะครับไหมครับใช่ก็เลยต้องเปิดสองรอบเป็นเช้าบ่ายแต่ว่าต้องภายในวันนั้นภายในวันเดียวกันหมดเลยนะครับไหมฮะใช่เพราะว่าตอนนี้คือเขาสั่งให้สอบแบบวันเดียวประมาณนี้ก่อนหน้านี้คือพลานว่าจะสอบทุกทุกเซกแต่ว่ามันชนตอนนี้คือเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันจะไปชนนะฮะใช่ครับ that's it ก็คือสมมุติว่าเราว่างเช้าให้เข้าเช้าไปเลยง่ายสุดนะครับจะได้แบบไปรู้ว่าแบบเฮ้ยเซกไหนสอบเซกไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นอาจจะอาจจะสอบทีเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สแตนบายเลยใครที่ต้องการสอบเช้าเนี่ยก็เหมือนวันนี้เลยเนะี่ยวันนี้คือซ้อมซ้อมสอบมิดเทอมนั่นแหละนะครับแปดโมงสี่สิบห้าสแตนบายอะไรอย่างเงี้ยอืมเราต้องสอบต้องเข้าซูมมาเช็คชื่ออะไรก่อนใช่ไหมคะใช่ใช่ครับก็คือเข้าซูมแล้วก็คือข้อสอบจะจะเป็น listening จะต้องทำทำผ่านซูมต้องฟังผ่านซูมนะครับแล้วก็ในส่วนนั้นก็คือส่ง PDF ไฟล์เข้าไปในกลุ่มแค่นั้นเองใช่โอเค okay. listening ค่ะส่งก็คือก็คืออาจารย์จะเปิดให้ฟังแล้วก็ตอบไปใช่ใช่แล้วก็ตอบไปใน Google Form ครับเช้าบ่ายลิสเนิ่งเหมือนกันเลยใช่ไหมเหมือนกันครับเหมือนกันถ้าสอบชุดเดียวกันครับผมอ๋อก็จะเป็นอาจารย์ก็จะเปิดลิสเนิ่งให้ฟังก่อนพอเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็จะส่งเอ่อ Google Form แล้วก็ PDF มาให้ทำ Google Form ให้ Google Form ส่งไว้ตั้งแต่แรกแล้วเพราะ Google Form คือชุดเดียวกันสองร้อยข้อนะครับอ๋อโอเคครับผมแล้วอาจารย์ก็จะส่งไฟล์ PDF ของหลังจากจบหนึ่งที่เป็นลิสเนิ่งหลังจากลิสต์นิ่งจบปุ๊บเราก็สแตนบายทำรีดดิ้งเลยแล้วก็โซโล่ยาวๆก็แคปจงแคปเจอร์เหมือนวันนี้ทั่วไปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับครับผมอืมทุกคนสอบส่งเข้ามาก่อนก่อนแคปเจอร์อยู่แล้วแคปเจอร์เป็นการคอนเฟิร์มเฉยๆนะครับเพราะาอาจารย์ไปไล่ดูใน Excel ที่มันขึ้นโชยแล้วว่าใครส่งเข้ามาบ้างนะครับอืมแองกิวที่เชอร์แองกิวครับอ
โอเคตามนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีและก็ตั้งใจทำข้อสอบนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ